We hebben een hoofdzaak potendappels. Plus minus ongeveer 130 hectare verwerken wij. Wij doen verder opzakken wat potendappel aan gaat. En verder hebben wij in het bouwplan suikerbieten, consumptie aardappels, uien, tarwe, witlof en winterwortelen. Dus wij dachten daaraan deze machine, omdat die een afstapelaar heeft en een opstapelaar. Waardoor je met twee kisten tegelijk kan rijden. Verder heeft deze machine het voordeel dat die, die afstapelaars en de opstapelaars, wij doen ook kisten wassen voor onszelf, dat wij in de toekomst die modificatie waar de kisten gevuld worden, dat dat ook een kisten wassen tussen kan. Hier achter mij staat de nieuwe kistenvuller, de nieuwe boxmaster. De vuller is al sinds 2012 in productie, maar die is voor dit jaar aangepast. Naar een grotere capaciteit door de tussenbuffer die we boven de hoofdbunker hebben zitten, die is vergroot. Daardoor kan onze toevoerband met een hogere capaciteit blijven aanvoeren, continu blijven aanvoeren. Waardoor we uiteindelijk heel rustig het product in de kist kunnen leggen. Wat we daarna eventueel nog kunnen schudden als men dat wenst. Bijvoorbeeld uien haal je zo 10 tot 15 procent meer volume in je kist. Met aardappelen is dat soms voor de teler een vraag. De een gebruikt het wel, de ander gebruikt het niet. De mogelijkheid is er. De stapelaars zijn dit jaar, 2016, uh, compleet vernieuwd. Uh, dit zijn nu stapelaars met kettingaandrijving. Het uh, zijn zeer compacte stapelaars, uh, hoge hefkracht. En de mogelijkheid om uh, nog op een simpele manier een station naast de stapelaar te plaatsen. Waardoor de, volle stapel, de gestapelde stapel doorschuift naar het tweede station zodat er uiteindelijk een enorme buffer achter de machine staat uh, met volle kisten. De boxmaster werkt als volgt. De aanvoer vindt plaats boven op de schuine band. Uh, en de tussenbunker, de tussenbuffer, wordt gevuld. Als de tussenbuffer zich volledig gestrekt heeft uh, met een inhoud van plus minus 350 tot 400 kilo, opent hij zijn klep en lost hij de tussenbuffer in de hoofdbunker. Nu wordt laag voor laag de hoofdbunker gevuld, zodat de grondverdeling van die in het product zit volledig verdeeld wordt in het product. Stap voor stap daalt de hoofdbunker naar beneden toe en stopt op het moment als er geen nieuwe kist zou zijn. Als er een lege kist ondergezet is door de boxmaster, daalt hij automatisch verder in de kist tot een paar centimeter van de bodem, schuift dan in en opent tegelijkertijd zijn klep, waardoor het product op de bodem gelegd wordt. Bovenin wordt in de tussenbuffer weer de 450 kilo opgevangen en als de kleppen boven gesloten zijn, dan opent de tussenbuffer weer in de hoofdbunker. En dit in een continu proces met een ruime 100 ton per uur te vullen in kisten. Uh, arbeidsbesparing, uh, als wij hard draaien, uh, dan moet je als anderhalve man achter de sorteermachine hebben. En uh, nu gaan we vanuit dat we dat uh, met één man erbij kunnen doen. Dan draaien wij uh, met uh, het vullen draaien we 20 ton per uur en het aftappen doe je dan ook 20 ton. Dat is met één man gaat dat nu goed, maar anders hebben we dat met een gewone kist te vullen, kunnen we dat bijna niet bijhouden. De verwachting is uh, met het veldgewas gebeuren dat het ook iets meer rust geeft. De variofil kistenvuller is geschikt voor aardappelen, uien en witlof. Witlof is het punt omdat we dus een schutsysteem onder de kist hebben kunnen we dus de kist schudden en we kunnen zelfs twee stortingen doen waardoor we het eerste laags product wat in de kist ligt volledig uitgevlakt hebben en er een nieuwe laag bovenop leggen zodat we zeker weten dat uiteindelijk de kist bijna luchtdicht gevuld is. Het gebruiksgemak nou ja, dat geeft het voordeel dat je een stapel van vier kisten erin kan zetten en je kan met twee kisten eruit pakken. Wij hebben allemaal uh, stapels van, uh, in de cellen van zes hoog, dus dat is voor ons ook een eenvoud. En vooral bij het kistenwassen, straks met die stapelaars, daar werk je met vier kisten erin en vier kisten eruit. Dus dat is uh, helemaal een uh, gemak. Nou, andere telers die uh, verwacht ik als die uh, zo'n machine een uh, keer op het erf uh, proef laten draaien, dat die diezelfde ondervinding hebben.